那么。这个签证的出现，是不是意味着泰国的签证将发生天翻地覆的一个变化？比如之前我们说的学生签、养老签，有各各种的签证，包括疫情签，都是一年为基准的。那么五年、十年、二十年签证只有经营签可以。那么现在出了这个目的地签证，它是五年的，是否会取代原来的九十万的经营签？这又打成一个问号了。大家好，我小胖，这个泰国官宣了啊，之前一直网传六月底七月份就是要传的这个六十天免签，这个终于已经官宣了。那么，嗯，我们来看一下它的一个官方的一个通稿到底怎么样的，包括细则怎么样的，我给大家好好解读一下啊。嗯，七月十二日，内政部部长啊，嗯，这个秘书兼发言人透露啊，此前外交部及内政部有关部门积极响应总理。塞塔提出的刺激经济发展相关政策，提出一系列旨在促进泰国旅游业发展的签证措施和指南，包括对增加免签国和地区延长入境免签单次停留时间、入境签证类型等。近日，总理府已经完成对。签证新措施和指南的审议，并提交副总理兼内政部长阿努廷签字。现相关文件已经交至总理塞塔处，待塞塔签字后，将由政宪公报网站进行官方发布，并于七月十五号正式生效。那么。按照这一个文件的解读呢，就是很简单。首先，呃，内政部和那个副总理他已经审批了，按照泰国的规定，这个东西要到总理那里签字。总理签字完以后，要到这个，嗯、呃，政宪公报网站，就是类似于就是那个政府的一个网站，他会进行一个公布。然后呢，在七月十五号左右就会实实现一个实实行一个新新的政策。那我们看一下新的政策有哪些啊？那么第一条，第一条就是享有免签待遇入境泰国旅游。工作或短期商务往来停留的国家和地区，由原来的五十七个增加至九十三个，且单次停留时间不超过三十天，延长到不超过六十天。那么第一条就是很简单的。原来相对免签的一些国家或者呃地区，它现在放宽了这些，嗯，有更多的国家可以参与进来了。第二个，像原来像中国啊，很多地方他们是免签三十天的，对吧？那现在呢，它就免签六十天了。所以大家单次入境泰国，现在可以六十天不用出境了。那这就是第一条的一个内容。来，我们再看一下第二条。第二条是享受落地签入境泰国的国家和地区，由原来十九个增加三到三十一个。那原来中国也属于落地签，那么是今年的话，把中国变为了一个免签国家嘛，我们相互互免了嘛。那么还有一些国家它是落地签证的，那原来就十九个，现在扩增到了三十一个，也跟第一条一样，它是增加了一个入境的一个国家和地区的一个总数。其实我们最关心的是一个第三条，第三条是一条新政，第三条这么说的，新增。泰国目的地签证，面向有意长期在泰国旅游或从事远程线上工作的外国人，包括高技能人才、数字游民以及自由职业者等。此外，该签证也适用于有意长期在泰国学习泰拳、烹饪、体育训练。康复医疗、参与学术研科研及开展艺术表演等活动的外国人，签证有效期五年，单次停留不超过一百八十天。那这一条里面其实它有很多的一个模棱两可的地方或不正确的地方。首先，它支持数字的游民，就类似于像小关教也叫数数字游民。那么。像我们这样的人，他具体需要哪些材料？他这上面是没有的。我觉得可能到七月十五号，移民局官网是有。我不知道小胖符不符合这个呃，属于这个数字游民的一个政策，包括一个从事表演的外国人。那我是不是可以理解为八九秀的里面的表演的那些俄罗斯的舞蹈者？呃，那么他们是不是可以也适用于这个签证，对吧？那么像其他这种学习烹饪，这个就又很难说了。他这个签证五年，我个人认为是，那你让精英签。怎么办，对吧？而且这个五年是，嗯，每三百六十五天只能停留一百八十天呢，还是说单次停留一百八十天，出境回来以后又有一百八十天了？这个上面也没有细说，呃，应该等到七月十五号以后，我觉得相应的会有一个政策。那么。
，这个签证的出现，是不是意味着泰国的签证将发生天翻地覆的一个变化？比如之前我们说的学生签、养老签，有各各种的签证，包括疫情签，都是一年为基准的。那么五年、十年、二十年签证只有经营签可以。那么现在出了这个目的地签证，它是五年的，是否会取代原来的九十万的经营签？这又打成一个问号了。那么这个五年的签证跟经营签的那个签证到底他们的区别在哪里？包括办理的费用是多少？包括是说自己去办。嗯 ，OK， 还是你要找找中介，对吧？那自己去办要提供什么样的材料？比如说是要有完税证明，还是说数字游民？我想帮我提供一个我的我的抖音的网抖音的这个主页，说我算不算数字游民？还是说我在中国接一些远程的一些设计工作？那怎么样来恒定你是这样的一个人才？我就我觉得目前我没有看到细则，所以我不大清楚到底这个政策到底实行的怎么样？我觉得等到七月十五号以后啊，会有一个官方的一个解答。但目前这一条第三条的一个政策是非。非常吸引人的，也非常吸引大家过来常住的，尤其是些做自媒体的，或者像我们说的数字游民。那么这样的话，你有一个这样的一个长期签证，嗯，那我觉得会比原来的类似于学生签啊，或者其他签证要相对跑签啊，干嘛会复杂很多。但是，一旦这个口子打开以后，肯定势必有很多人会过来。对，它能增长泰国的一个 GDP 的一个经济消费，但是又有可能会去冲击泰国本地人的一个就业市场，因为它跟工作签的性质还是不一样。那么，现在目前小胖不清楚，像我们家的数字游民，我在这里对我赚的是平台给我的钱，那么比如说 YouTube 跟谷歌给我的钱，比如说字节跳动给我的钱，那我在泰国赚这个钱是不是需要在泰国完税？我在中国已经完过税了，因为我在从中国那里提现它是要完税的。那么到泰国这里也怎么样来恒定这个事情？其实这个事情一直是打一个问号的。那么嗯，我觉得大家可以再观察一下。既然这个政策七月十五号实行，我个人认为到七月底应该各大中介或者说各大的移民局。应该都会有一个说法，对吧？那么这样的话，我觉得能更适合一个大家进行一个选择，而且大家其实都在观望第一个办理人到底是怎么样的，因为第一。如果说七月十五号、十六号你就去办理，会存在两种情况，一种就是这个签证刚刚开放，呃，他是持开放态度啊，大家只要手续齐，我都给你办。第二个就是移民局人也不知道该怎么办，对吧？泰国很多时候政策下来的时候，就是当官不如县官，当官宣布了一个政策，但是下面不知道该怎么实行，他各种可能会有卡你，就像我刚才说的报税的问题啊，怎么证明的问题啊，可能每个府每个政策都不一样，所以这个东西还需要观察。我们在第四个。在第四条是在泰国攻读本科及以上学历的外国学生毕业后，无需立即离境，可在泰国停留一年，用于找工作、旅行或其他活动。被聘用后，学生可以直接联系就业厅，开具工作证明，向移民局更改签证。那么第四条这个规定就是很简单，我在这里读的大学毕业以后，我有一个一年的一个延长期，方便我去找工作和更换签证。不管我这个一年期到了，我是换学生签证还是换其他签证，这只是方便了就在泰国读书的学生。像这一类的话，我觉得比较小众，一般大家也都。涉及不到，那主要的问题还是第三条。这个第三条，嗯，给了很多的无限遐想，给了很多的口子，但具体怎么实现，嗯嗯，小话不清楚，对吧？那今天只是做这么一个视频给大家说一下，就泰国目前是有这么一个政策。那么大家进来的话，可以有一个六十天的一个免签，但是六十天的话，我个人认为还是含在于一百八十天里面九十天这个里面的，它不可能说直接给你变成三百六十天、一百八十天，目前是没有收到这个新闻，所以大家去看一个新。新闻的时候，尽量不要去刷一些博主的或怎么说的，包括小胖今天来读的也都是官方的文件，对吧？所有的文字都是在官方的文件上来进行一个我们一个解读，但这个解读可能是我个人的一个，我待时间长，我个人的一个解读，并不代表官方最终的解读。那么包括之前的相互免签啊，包括呃口罩或者开放，其他最终都会有个细则，所以我觉得大家再等等吧，不用着急。那小胖也在等七月十五号入境的有没有粉丝，如果有粉丝，记得在我下面留个言，然后看看你的，把你的那个入境的那个戳啊。拍出来给大家看一下，到底上面有没有一百八十杠九十，然后下面是不是有一个呃，就是泰语下 W W 的这个三十，是不是变成了六十了，对吧？这个签证，所以大家以这个入境戳为准，而并不是说我七月十五号来了以后，哎，我就是想当然的六十天，不一定哦。这个有时候他给签证不一定给六十天的，我之前看到有人给十七天的，给二十八天的都有，对吧？具体入境戳为准，那么。
，小胖接下来呢应该会去。机票订好了，十八号到二十一号，我会去新加坡去去去转一圈，然后也会跟住在这里的朋友一起去，然后到时候我觉得大家可以等我新加坡的视频，对吧？我说了这个，我们之前说的游世界游世界，很多人说，哎，小万怎么都不去玩，不去玩。其实呢，我去了老挝，包括新加坡，我要以。泰国为中心，慢慢的覆盖周围，我们也会去一些地方，包括马来西亚也在我的计划中，对吧？但是很多国家像马来西亚呢，我都去过，啊，那么嗯，新加坡的话，这次也算第一次去新加坡，因为很久没去发达国家了，因为之前去发达国家在欧洲也都是有个七八年、八九年之前了，对吧？去的欧洲。那么这次去新加坡，那么新加坡到底是怎么样的？我目前还在做攻略。如果说有网友对新加坡比较了解的，我觉得可以给给小胖支支招，对吧？新加坡哪里好玩的，哪里怎么样？那像什么什么环球影城，我肯定会去，对不对？那什么这个牙龙，对吧？这个肯定要去看一看，对吧？等等，到底跟芭提雅有什么区别？然后新加坡包括有有一个那个沙滩，我一下我一下叫不出来了，对吧？包括新加坡其实最好的景点，我个人认为是它的机场——樟宜机场。这个机场是值得完全打卡的。那包括新加坡的美食。我之前说了很多美食不一定是泰国的，都是新加坡那边过来的，比如说海南鸡饭啊之类的，什么，嗯，这些那叫什么椰椰椰子鸡饭啊什么的，就这些都是属于新加坡、属于南亚文化过来的。那么，嗯，新加坡呢，它也是属于一个原来很重要的一个军事战略要地，也是一个很重要的港口。为什么？它位于马六甲海峡，所以说。新加坡那边，它的船运、它的货运、它的经济非常好，不然新加坡那么小一个国家，它也不可能说整个全民的 GDP 那么高或怎么样。那所以我们这次也去新加坡看一看，然后呃，去去见识一下这个南洋文化。那到了那边以后，我有小胖尽量用自己的一些知识啊，给大家来，嗯。科普一下，或者说自己来去见一下，到底这个南洋文化当年的马六甲发生了什么，对吧？我觉得大家可以跟着我的镜头，我们一起去新加坡玩一玩，然后嗯、呃，带大家云游新加坡，带大家去看一下新加坡标准的那个嗯、呃，那个叫喷喷水那个像，对吧？这个是叫狮头鱼身像，对吧？呃，还有个专业的说法，反正这个无所谓，反正大家知道是个什么东西就行了。然后因为新加坡比较小，大概也就香港的港岛那么大，对吧？所以我们准备花一个四天三夜的时间，我们慢慢旅旅游新加坡。我们把新加坡该逛的地方去逛了，该吃的地方去吃了，对吧？所以希望大家。能支持一下小胖，然后呃，我们尽量如果在新加坡能开直播，我就给大家开直播；如果不能开直播，那大家就跟着我的视频，我们拥有新加坡，好吧？今天节目就到这里，拜拜拜拜拜拜。拜拜